为什么不相信我？孟涵哥以为自己结扎了，当然不会相信你的孩子是他的。什么？当初他的手术是我做的，我怎么舍得呢？不只是你的孩子，还有你妈妈。为什么？你妈不死，我妈怎么上位？你肚子里的孩子不死，我怎么上位？够了！你还我孩子！你还我！闭嘴！现在，我就送你十个。小姐，您起了吗？化妆师已经等很久了。婚纱。二零一九年五月一号，我回到了和孟涵结婚那天。两年前。莫小姐，莫小姐。稍等，知道了，马上来。小姐，时间真的快到了，我进来帮您吧。不好了，新娘子逃跑了。妈，我让你失望，不但没能帮你报仇。姐，想报仇，怎么不找我帮忙？哪敢呀？怕是到最后连自己的小命都搭进去。诗诗，别闹了。有，带来这么多人，招讨饭的。马上要错过我们婚礼的时间了，先跟我回去，好吗？你心里只有莫莎莎。我不过是一个棋子，一个替身。你怎么知道莎莎？沈慕寒，我不爱你了，我们离婚吧。诗诗，你是不是听到什么误会了？我倒是要问问你和莫晶晶。我是如何在不知情、不在场、毫无能力的情况下杀了莫莎莎？我自然有证据。带夫人回去。放开我，沈慕寒，我要离婚。婚礼上见。上辈子的这个时候，以为自己终于嫁给了心中的白马王子。慕寒，不要走。在幸福中。根本不可以做我的妻子。算了，别对话。你让开！你以为穿上一身高定婚纱就配得上我哥了？就你这种低贱身份，还妄想当凤凰？小雪，你别这样。孟涵哥，对不起，我们不该打扰你的婚礼。可是姐姐生前总说你会照顾我们，所以我第一个想到的人就是你。莫雪说的对，我确实配不上你们沈家。可是今天，是你哥不放我走。
小姐，剩下的事情你来处理，不要有人再来打扰。莫十一，这辈子就留在我身边赎罪吧。大哥哥，我还了你的孩子呢。笑你蠢啊！你是不是以为自己真的做过手术，就不会让我怀孕？事情我早就抹去痕迹了，不可能有人知道。这，你不如去问问给你做手术的人，问问他的手术真的给你做了吗？别到时候说自己的孩子是野种。他如此笃定，难道是莫晶晶从中搞鬼？我要查清楚。追忆，刚快递送的信，让务必交给你。谢谢妈。怎么还遮遮掩掩的？难道有什么秘密？没有什么，朋友送的礼物吧。什么礼物这么见不得光？让我看看。和前世一样的信封，甚至不用拆开，我都能清楚的记得里面的内容。梅子深字，什么？一栋房子？看清楚了吗？看清楚就把这个还给我。莫失忆，你已经进了我们沈家的大门，竟然敢在外面勾三搭四，大不了就离婚啊。反正我也不想高看你。你不可能，我说过，你到底想？既然不愿意离婚，那就给我点零花钱。要多少？两百万。儿子，你这是胡闹！我们沈家怎么能这么惯着他？想让一个人绝望，必须先走出去。想要重开母亲的服装工作室，选址就是首要问题。加油，继续走，下一个。I don't know if I can do this alone. 子深，你怎么在这儿？这么久不见，怎么走路还这么不爱看路 ？And I don't know if I can do this alone. 子深，对不起，上一世都是因为我把你连累了。都怪我太红了，哎，别说我了，你不是刚结婚吗？怎么不跟沈慕寒甜蜜的一个人跑这里来了？其实我已经决定要离婚了。啊？哎，对，我有个事情想找你帮忙。我要知道莫奇山和我母亲的事，越下去越好。这都几十年前的事儿，你要干什么？我要拿回属于我妈妈的一切。我要让现在的莫家。身败名裂，是谁？你爸爸这个人心狠手辣，我怕你。我会小心的。现在除了你，我也没有什么人可以信任了。放心
，你想做什么我都会帮你的，包括你创业这个事儿。谢谢你，子深。跟我还客气什么呢？哎，等你的服装品牌做起来了，可别少我的吩咐。那当然，我还要请你这个大明星当我的代言人呢。义不容辞。哎，对了，你想好服装品牌的名字了吗？嗯、就叫蒂斯福尼。蒂斯福尼。蒂斯福尼，古希腊神话中掌管复仇的女神。妈呢？爸，别赶我走！滚！从现在起，我们有这个女儿，也不再是我们墨家的人。赶紧走吧！既然上天给了我重生的第二次机会，我一定要亲手夺回本就属于我的一切。想什么呢？说到哪了？战术都聊完了，可以聊聊。你为什么跟沈墨还离婚了？爱情本来就是两个人的事情，难道我要傻傻的爱到丢掉性命吗？我还有什么事？胆子更大的时候上述的医疗记录是被人伪造的。另外，我刚看到一些关于夫人的事。这就是你说的信任？又是这样。我说我没做过，你信吗？那你证明给我看。没有信任。再多的解释有什么用？你后面打算怎么做？是打算用娱乐毁了子深的星图，还是把我软禁在沈宅，黑天凌辱？算男人吗？不是子珍，是我自己不小心被人撞了，我还过来扶我，你误会了。我们夫妻之间的事，不需要向外人解释，请让开。我结扎的事情你是怎么知道的？你还知道什么？什么剧情？莎莎是不是你害的？你们在干什么？闭嘴，儿子。晶晶忙了一整天，就是为了给你熬鸡汤。伯母说，最近慕寒哥工作忙很辛苦，所以我就过来看看有没有什么可以帮忙的。希望慕寒哥能够理解我这番心意。心意？插足别人家庭的心意啊？闭嘴
，上不得台面。儿子，你们在说什么？什么手术？妈，晶晶好不容易来一趟，你们不是说一直想下厨露一手吗？明天就要带阿姨准备什么饭菜，我都饿了。晶晶，等着啊！谢谢伯母。你怎么知道那场手术？要想人不知，除非己莫为。你调查，果然是你雇人撞了我姐姐莎莎。为什么？她好歹也是你同父异母的妹妹，你怎么这么歹毒？真的是你害了莎莎。放手，你用疼我？你还真放手？我只想听到实话。好，你说我花钱买凶，可是我老早就被你那个小三上位的妈赶出了家门，哪来的闲钱去买？你胡说！当年明明是你妈妈仗着家里有钱，拆散了住在恩爱的爸爸妈妈。沈哥哥，他从小就不检点，当年爸爸在酒吧，后来和他和一个老男人摸摸抱抱，这才把他赶出家门的。沈家居然有这么一个狐狸精进门，金妈一句劝，干嘛非要放一个这么不省心的在家里？沈妈妈说的对呀，沈少身边。你给我离婚！我的事情，谁也做不了怎么样？这里的地段位置都很不错，那他怎么还在继续找？应该是租金，还是超过了夫人的预算。合适的工作室太难找了，要么价位高，要么地段差。喂。哎，你好，莫小姐，刚您看的房子，租金就按您说的数吧。真的。今天真是太顺利了，还碰到这么好的房东。新的人生，我来了。什么味道
么这么香啊？莫寒，莫寒。召开记者会澄清绯闻，现在又为何在酒店私会？这位就是沈总太太莫失忆吧？请准备回答。回答，请回答。回答你是看见莫十一和裴子深进了酒店，现在吗？是啊，哥哥，你赶紧过来吧。好，我马上来。有意思。走吧，阿姐，去蓝美酒店。审定裴子深，快快快快快快！与沈太太酒店私会综合解释。沈夫人，你正面回答承认。干什么？是吴家金经营私下，那肯定是。到底发生了什么事情？像是跟裴子深的信息被泄露，但是在酒店跟经营对戏，要被你们污蔑。告诉你们，我们公司会保留追责权。现在请你们最快离开。你叫我来就是让我这场闹剧。哥，哥，你听我解释。哥哥，对不起，我看背影像他了。我以为我做了伤风败俗，对不起你们沈家的事。不管你是因为讨厌我，还是受人教唆。你都不应该牵连别人，哥哥，你别听他胡说。在你胡说八道之前，还是让你的哥哥看看他的好妹妹是如何算计的。小熊，你是吗？哥，你要相信我，这个小三生的女儿能是什么好女人？要真清清白白的，有什么和她在过？他怕晶晶受委屈，他什么都不知道。沈总，小雪，慕寒，晶晶，慕寒哥，我你下去说。他们突然把我抓过来，我也不知道我做了什么。小雪，我好怕。什么都不知道，还全程在一旁观看指挥。不仅观看，还引领记者们在最适合的时间闯进了房门。不会是刚好路过的？要不，大家一起看一下我派人拷贝下来的录像。莫寒哥，我只是有个记者朋友告诉我，说他看到诗诗姐跟裴子深一起进了酒店。我只是担心事情闹大了被你知道，所以。子深，手机。王记者，我这里有个猛料，影帝裴子深跟他传过绯闻的沈夫人，今晚会在蓝莓酒店。所以是你打电话爆料，还是他想给你承诺？网上疯传的那些移花接木的图片，也是你拿过去给他看的。子江，这真的是你一手导演的？小雪，不关我的事，我也是看了绯闻才以为是诗诗姐对不起慕寒哥，这次我真的不是故意的，你一定要相信我。哥哥。我相信晶晶肯定是被人陷害的。我说什么海，你家怎么养这么一个傻白甜的妹子？我忍你很久了。我他妈！我的脸谱，想打。
。如果各位继续编排下去，恶意诋毁实施的清白，那沈家绝不会善罢甘休。我不会再让你受任何委屈。你就打定主意一定要和我离婚？你娶我不过是把我当成了莫莎莎的替身，想要报复我。我们早晚都是要没查清之前，我不会放你走。你还是笃定是我杀了莫莎莎吗？我去洗澡。嗯、为什么看到他和裴子深有说有笑，我会有点难受？莎莎的死，到底是不是错怪了他？做好我的太太，至少别再和佩子生传出什么绯闻，让我烦心了。好，那你也要说话算数。能离开我，竟然让你这么开心
，谢谢夸奖，我不行的，我这刚毕业也没什么经验。你穿的这身衣服是我自己设计的，绣花也是你自己绣的，嗯，你很有潜力，明天可以来上班吗？现在就可以。好，哎，你等一下，你看一下这件西装有什么细节问题，不是考你的哦，嗯。嗯，有什么问题你可以尽管提出来。我不是服装设计科班出身的，老板，叫诗诗姐就好。啊，诗诗姐，除了数据上有一点小小的问题，我得再算算。那就拜托你帮帮忙了。同样的色系和面料是要放在一起的，你下次要注意哦。七点一名，走，我们去吃烤肉。好，这么早下班了？庆祝七言加入我们的工作室。谢谢老板，谢谢老板，走。等我们的品牌做起来，再请你们吃好的。哎，喝饮料也太没诚意了，喝酒才助兴。干杯！把自己身上不，不，两不，他都没喝。名义上的老公而已，不说我了，先说说你吧。分手，再相爱也得败给现实，去他的爱情！诗诗姐，来，我先敬你，干杯！跟我们也喝一个呗，啊？我们不认识你吗？啊、喝了就认识啊！来来来来，还推我，兄弟们，干了！要不还是叫医生过来看看吧。不用，这点擦伤没事。哎，对，你怎么会过来的？下班顺路而已。我说，你现在可真厉害，酒都会喝。看你笨，打不过不会跑。谁打不过？你是不知道，我上学那会儿一个打三个都没问题。我怎么会不知道？你上学那会儿别说打架了，你打篮球这么厉害，还不是总把自己弄伤？放好，放好，哎。大娘子，你知道这谁放的吗？谁知道？那个小迷妹啊，今天送你吃了。学妹，果然是你。校服呢？怎么没还给我？我记得我当时洗完放家里，不知道被谁给毁掉了。对不起，莫涵。怎么突然说对不起？就你的校服被我姐姐给毁了。没关系。但是你姐姐为什么要毁我的校服？她从小就嫉妒，凡是我喜欢的，她都想要毁掉。怎么毁的？是被晶晶剪了？你怎么知道她是被剪碎的？但是我不知道是谁，说不定还是你的莎莎干的呢。我去洗澡了。如果诗诗说的是真话，那莎莎呢？我们这么多年的感情，难道都是假的？我一定要查清真相。这套西装不错，尽快做好拿给我。这又不是给你的，这是给子深的。你为了给他做西装，熬了一夜。我，我工作室的事，子深帮了不少忙，我总得谢谢人家吧。你工作室的钱还是我出的呢，不许给他。你可别无理取闹，少爷，我都答应人家了。况且
你俩身材相差那么大，你又穿不上。你的意思是，如果我能穿上，他就归我了。行，你的，我先去上班了。妈，妈，我着急上班，我先走了。着什么急呀、啊？一天到晚不着急啊？我们沈家还养不起你呀、啊？还出去跑头露面，像什么样子？妈，你少说两句。他就是不如晶晶好。哎，儿子呀，你是不是跟晶晶闹别扭了？他这两天都没来咱家。没有。啊，那就是误会了。也太极品了吧！我哪敢有这种妹妹啊！你们记住，以后不许让外人进我的办公室，尤其是他。对，快把监控调出来。喂，沈总，监控里并没有发现孟青青的可疑之处，师姐也觉得很奇怪。好，还有沈总，嗯，您说的那套西装，师姐把后续的细节修改都交给我。妈，就是这个系列。这个莫师姨，真以为凭着自己那短命的妈留下的几张破设计图，就能翻你什么风浪？哼！那当然啦，什么著名设计师谷家大小姐，当年还不是输给了您？可是慕寒对他……没事儿，有妈在，得给他点小教训了。感谢您对我们蒂斯福尼的信任，这是我们第一单高级定制，对此我们都非常的重视。这个面料采用，这什么东西粘着我了、啊？这边也是，我来帮您看一下。对不起，对不起，我们都是认真检查过的，不知道怎么会有针。什么破定制，赶紧给我脱下来！好的，对不起，是我。对不起，对不起，您的损失我们会赔偿的。赔？华商王，你拿什么赔？我可是冲着古幽薇的名号。没想到他女儿竟然是这种水准。对不起，师姐，我以后会多注意的。好了，小严，快回去吧，我想一个人走走。喂，沈总，师姐她……美女，你的菜好了。老板，给我酒。真好，稍等一下。我一定让妈妈很失望吧。安琪，剩下的我来处理，你先回去吧。
蒂斯福尼一个月后将举行服装发布会，正式进军高端市场。晶晶为了给你准备这次生日宴，准备好久了呢。我跟你说，晶晶这个人，我先回休息了。哎，真搞不懂，怎么你们一家人都这么喜欢毛晶晶？我可没说过我喜欢她，别一点儿。那你怎么对她言听计从的？还不都是因为莎莎叫我照顾好她。生日宴上会有各界名流，你的迪斯福尼可以趁机宣传。难道他非让我参加生日宴，是为了帮我？慕寒，我一直想问你一个问题。警方已经确认，莎莎的车祸是意外，那你为什么那么？